സാക്ഷി പതിനൊന്നാം കേട്ടുള്ള വെറുക്കുകളുമായി ഈ ദൈവസഭയിൽ ആ കഥാവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ തുടർന്ന് ആരാധിച്ചു കടന്നു പോകുവാൻ അവർ ദൈവസന്ധിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നല്ലോ ദൈവസഭയിലേക്ക് പ്രിയ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഥാവിനികളെ കുടുംബമായി ഈ ദേശത്ത് ആക്കി വെക്കുന്ന നാളുകൾ മുഴുവനും ദൈവ സഭ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കൂട്ടായ്മ സാങ്കോതിക ബന്ധം കാട്ടുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരാണ് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളും ദൈവസഭയോട് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിത്തരുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും കഥാവിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് കഥാവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വെൽക്കം യു ടു ദിസ് ചേർച്ച് ബ്ലസ് യു ലെസ് ചേർച്ച് ബി ബ്ലസ്സിംഗ് ഫോർ യു ഐമാൻ കഥാവ് അവരെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാക്കി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പ്രാർത്ഥിച്ചു താങ്കളുടെ ഓപ്പറേഷൻ വിധേയനായി ആ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞു താൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പോൾ പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം തനിക്ക് പരിപൂർണമായ സൗഖ്യവും ധനം ആരോഗ്യം കൊടുക്കുവാൻ വീണ്ടും കഥാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവദിനത്തോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവ് നമ്മുടെ കവരി ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാനുണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോയോ ക്ഷീണിക്കത്തില്ല അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നാം ദൈവസന്ധിയിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് മുതൽ ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും ദൈവസന്ധിയിൽ ആയിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവമക്കൾ കഴിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഉപവാസത്തോടെ കടന്നു വന്ന ദൈവസന്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് കുടുംബമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം പോലും വിടാതെ വേണം ഒരു പത്ത് കുടുംബമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കടന്നു വന്ന ആലയത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന കഥാപരാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായി ഉപവസിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ കഥാപര നാമത്തിൽ ഓർമ്മിക്കും ഞാൻ പേരുകളൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ വിചാരിച്ച അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധ ഉപവാസം വേണ്ട ദിവസനദിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള സമയങ്ങൾ ദയവായി നിങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളെ വിനിയോഗിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ജോലികളെ അപ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുവാൻ കഥാപരി നാമത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നു ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും ദിവാലിയോടുള്ള അവധിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ദൈവദാസ നാട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ കഥാപരി ദാസൻ ആയി കടന്നു വരും മറ്റൊരു ദൈവദാസൻ വെള്ളി ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നടുവിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ഈ ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കടന്നു വന്ന ആ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഭാഗവാക്കുകളാകുവാൻ കഥാപരി നാമത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നു ഈ ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾ കഥാവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുവാൻ ഞാൻ കഥാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ആലയത്തിന്റെ പണികൾക്ക് വേണ്ടി നാം ദൈവസന്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ വിഷയത്തോട് അടുക്കുന്നോറും പലവിധമായ വെല്ലുവിളികളാണ് അതിനെ അനുവദിക്കാത്ത വിധത്തിൽ മനസ്സുകളെ മടുപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ അതിലൊരു പോരാട്ടങ്ങളായിട്ടൊക്കെ കടന്നു വരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് പകരം ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പണികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ധൈര്യം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പകരുവാൻ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ധൈര്യം കഥാവ് പകർന്നേ മതിയാകത്തുള്ളൂ ഒരുമിച്ച് നാം നിന്ന് ഈ സഭയെ പണിത് ഹലുലിയ ഇതിനകത്ത് മനോഹരമായ ഒരു ഹലുലിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തി കഥാവിനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹലുലിയ മനസ്സുകൾ ഇടിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് പിശാൻ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നെഹമിയാവ് പണിയുവാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ മനസ്സുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഹലുലിയ പിശാജ് പോരാടുവാൻ ഇടയാക്കുന്നത് സന്മരത്തും തോതിയാവും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഹലുലിയ ഇത് തകർക്കുമെന്നൊക്കെ വാദഗതികൾ പലതും ഉയർത്തിയിട്ടെങ്കിലും കർത്താവ് ഭക്തന് കൊടുത്ത ബലം നിമിത്തം അവർ എഴുന്നേറ്റ് പണിതു അവരെഴുന്നേറ്റ് പണിതത് കൊണ്ട് പണി വേഗത്തിൽ തീരുമാനിടുക തീർന്നു സുദീർഘമായി പണി തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പണി പൂർത്തീകരിക്കണം എത്ര ദൈവങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള സാമ്പത്തികവും അതിനുള്ള നന്മകളും ഒക്കെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തരും സ്വന്തം നമ്മെ നിജിപ്പിക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല എത്ര ദൈവങ്ങൾ ഇന്ന് മകൻ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വാത്രം ചെയ്യും കർത്താവ് ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുകയാണ് ഞങ്ങളെ തന്നെ അതിനു വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നന്മകൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് നൽകി തരികയാണ
രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒന്ന് രണ്ട് ചിന്തകൾ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേഗത്തിൽ നാം പ്രാർത്ഥിച്ച് പിരിയാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്നു സ്തോത്രം തിമത്യോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതലുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭം വരെ വായിക്കാം എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിരമായി അടിസ്ഥാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു അവിടെ ഉയർന്നു വന്ന ചില പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ശുശ്രൂഷ സംബന്ധമായി എഴുതി ആരംഭിച്ച ഒരു ലേഖനമാണ് തിമത്തിയോസിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും ലേഖനങ്ങൾ നാം അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തുടർന്ന് വെച്ച ചില ചിന്തകൾ ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഭാഗങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാൻ അതാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ശബ്ദപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രവൃത്തി ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് കരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനായി താൻ കടന്നു വരുന്ന ഒരു സമയം എഫസോസിലുള്ള വിശ്വാസികളെ താൻ അടുക്കൽ വിളിച്ച് അവരെ ചില മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകി കൊടുക്കുകയാണ് സഭയെ സംബന്ധിച്ച് ഏതൊരു ശുശ്രൂഷകനും എക്കാലത്തും ഏറ്റവും ഗൗരവത്തോടു കൂടെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വിഷയം സഭയായിരിക്കും സ്വാത്രം ശുശ്രൂഷകന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് സഭയോടുള്ള വിഷയത്തിൽ ഓരോ സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളോടുള്ള വിഷയത്തിലും വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെയും ഹലുയ്യ വളരെ സാവധാനതയോടു കൂടെ ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും ഇടപെടുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ കാലങ്ങളിലും നിയോഗം നൽകി തരും സ്വാത്രം ആരംഭിച്ചിട്ട് വെറുതെ അതിനെ വിട്ടുപോകുകയല്ല പൗലോസ് അതിനെ പരിചരിച്ച് അതിനെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ആക്കുന്നത് പൗലോസിന്റെ ഒരു പതിവായിരുന്നു എന്നാൽ ആ സഭയിൽ പലവിധമായ പ്രതിസന്ധികൾ വരും എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത് തിമത്യോസ് തന്നെയാണെന്ന് പൗലോസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ തിമത്യോസിനെ നിർബന്ധിക്കാതെ യഫസോസ് എന്ന് പറയുന്ന സഭയുടെ സുതാര്യമായ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തിമത്യോസിനെ അവിടെ ആക്കിയിട്ട് പൗലോസ് യാത്ര തുടരുകയാണ് സ്വത്രം എന്തിനു വേണ്ടിയാ സഭ നിലനിൽക്കണമെന്ന പൗലോസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പൗലോസിന് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും തിമത്യോസ് തന്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും ഒത്തിരി കുറവുകൾ സംഭവിക്കുന്നെങ്കിലും തന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇതാണ് സഭയ്ക്ക് ഒരു കുറവും സംഭവിക്കുവാൻ പാടില്ല ഓരോ കാലങ്ങളും ദൈവം നിയോഗിച്ച് ആക്കുന്ന ദൈവീക ശുശ്രൂഷ വൃന്ദമുണ്ട് അപ്പോൾ പൗലോസ് ആത്മാവിൽ നിയമിതനായി തിമത്യോസിനെ എഫസോസ് സഭയിലേക്ക് നിയമിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇടയായി തീർന്നു ദൈവ സഭയുടെ ഭരണ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നൽകി കൊടുക്കുന്ന മേലധ്യക്ഷന്മാരെ അധ്യക്ഷന്മാരായി ദൈവമാക്കി വെച്ചവർ നിയോഗിക്കുന്നവരാണ് സഭയിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വരുന്നത് എത്ര പേര് ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യും സ്വാത്രം ദൈവസഭ നാം ആയിരിക്കുന്ന ദൈവസഭ എന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനവും പിന്തുടരുന്ന അതേ 
മാനദണ്ഡ മാണ് ദൈവമാക്കി കൊടുക്കുന്ന നിയോഗം കൊടുത്ത് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അധ്യക്ഷന്മാർ ദൈവസഭയെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ഫലമേൽപ്പിക്കും പൗലോസ് തിമത്യോസിനെ യഫസോസിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിയമിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇടയായി തീർന്നു നിയമിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇടയായി തീർന്നു അതിനെ ഹലവി ആ സഭ സംവിധാനത്തെയാണ് നാം പിന്തുടരുന്നത് ഹലവിയ സഭാ വിശ്വാസികൾ അല്ല ശുശ്രൂഷകനെ തീരുമാനിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഹലവിയ സഭ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ സഭ ജനങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് ഒരു മൂപ്പനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിയോഗിച്ച് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അധ്യക്ഷൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിയെ നിയോഗിക്കുന്നതാണ് ദൈവ വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സഭ ഭരണ സംവിധാനം അങ്ങനെയാണ് തിമത്യോസ് സഭയിലേക്ക് വന്നത് ഹലലുയ്യ പല ഒരു യൗവനക്കാരനായ ശുശ്രൂഷകനാണ് എഫസോസ് വളരെ ബൃഹത്തായ ശക്തമായ വളരെ വിശാലമായ ഒരു സഭയാണ് ആ സഭയിലേക്ക് ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി പൗലോസ് തിമത്യോസിനെ അയക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി വിചാരങ്ങൾ പൗലോസിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും സ്വത്രം ആത്മനിയോഗിതനായി ഹലലുയ്യ തിമത്യോസിനെ അവിടേക്ക് അയക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇടയായിത്തരുന്നു ോസിനെ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അയക്കുന്നത് അവിടെ മറ്റ് വിശ്വാസികളും തിമത്യോസിനോട് കൂടെ ഉണ്ട് തിമത്യോസിനോട് കൂടെ ശുശ്രൂഷയിൽ സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ എവിടെയുണ്ട് എഫസോസിലുണ്ട് അപ്പോസ്റ്റ് പ്രവൃത്തി ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഒന്ന് തിരിക്കാം അപ്പോസ്റ്റ് പ്രവൃത്തി ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചതെന്ന് താൻ അവരെ ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണമേ എഫസോസിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന മൂപ്പന്മാരായ വ്യക്തികളോട് ഭവനോസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ തന്നെയും ദൈവം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വന്തം രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ആട്ടുകൂട്ടത്തെ മേയിച്ചു നടക്കുക സ്വത്രം ഇന്നത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ദൈവസഭ കർത്താവിന്റെ സ്വന്തമാണ് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും അവന്റെ രക്തത്താൽ ഇതിനെ വിലക്ക് വാങ്ങിയതാണ് he has purchased it by his blood sodram etra deyamakkal indumaga nandiyoda sodram cheyyum sabhayaradeyum vyaktiparamaya sambandhyam alla sabhil adhigam naal sajeeva angamayadu kondu sabha nammada sondam aagathilla sabhakku oruvan maatrame udavasthanayittullu adu naam sevikkana nammada karthavaanu kaaranam sonda രക്തം കൊടുത്താണ് അവൻ ഇതിനെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വന്തം രക്തം കൊടുത്ത് വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന സഭയെ ഉത്തരവാദിത്വ പൂർവ്വം പൗരോസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെയും സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെയും സൂക്ഷിക്കണം അർത്ഥമെന്തുവാ ശുശ്രൂഷകന്മാർ എവിടെങ്കിലും പാളിച്ച പറ്റിപ്പോയാൽ സഭയിൽ ആ പാളിച്ച വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൗരോസ് മുപ്പന്മാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിഴവ് വരുവാൻ പാടില്ല വീഴ്ച വരുവാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ തന്നെ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം ഇന്ന് തകൽ ദൈവസന്നിധി ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ നീ ദൈവസഭയുടെ ഒരു അംഗമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ ഒരിടത്ത് കൊണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ പറയുന്നു നിന്നെ തന്നെ നീ സൂക്ഷിക്കണം ഒരുപക്ഷെ നിന്നെ കണ്ട് ആലയത്തിൽ വന്നവരുണ്ടായിരിക്കും നിന്നെ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് ആരാധനയ്ക്ക് വന്നവർ കാണും അവരുടെ മുൻപിൽ നിന്നെ തന്നെ നീ സൂക്ഷിച്ചു നിർത്തണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവദാസന്മാർ മുഖാന്തരം ദൈവജനത്തോട് ദൂതറിയിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുന്ന ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ഭയിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം തങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാതെ മേയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഇടയന്മാരെ അല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയത് തങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് തങ്ങളെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മേയ്ക്കുന്ന ഇടയന്മാരാ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയത് എന്നിട്ട് പൗലോസ് തന്റെ ശുശ്രൂഷ ഒന്ന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അറിയാമോ ഞാൻ പോയ ശേഷം ശിഷ്യമാരെ 
വിശ്വാസികളെ അടുക്കൽ വിളിച്ചിട്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് പ്രിയരെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നശിച്ചു പോയാൽ അതിനുത്തരവാദിത്തി ഉത്തരവാദി ഞാനല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കരത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ തർജ്ജമയുണ്ട് ഐ ഹാവ് നോ മാൻസ് ബ്ലഡ് ഓൺ മൈ ഹാൻഡ് ഒരുവന്റെ വീഴ്ചയ്ക്കും എന്റെ കരത്തിൽ അവന്റെ രക്തം പുരണ്ടത്തില്ല ഇന്ന് പകല് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ നിന്റെ കരങ്ങൾ ശുദ്ധമായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവന്റെ നാശത്തിന്റെ രക്തം നിന്റെ കരത്തിൽ വന്ന് പതിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ പൗലോസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നശിച്ചു പോയാൽ ഒരുവന്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രക്തം എന്റെ കയ്യിൽ വന്ന് പതിച്ചിട്ടില്ല നീ അനേകരുടെ ജീവൻ എടുത്തിട്ടില്ല എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൗലോസ് അനേകരെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്നേതാനോസിന്റെ രക്തം തുടങ്ങി അനുവിയ ദൈവ ഭക്തന്മാരുടെ രക്തം പൗലോസിന്റെ മേൽ ചുമത്താനുണ്ട് പക്ഷെ ദമാസ്കസിന്റെ പരിവാതിൽക്കൽ വെച്ച് ദൈവം സന്ദർശിച്ച് അനന്തരം പൗലോസിനോട് ചോദിച്ചാൽ പൗലോസ് പറയും ഐ ഹാവ് നോ മാൻസ് ബ്ലഡ് ഓൺ മൈ ഹാൻഡ് ഇന്ന് പകരൊരു ദൂതി ആ ജനത്തോട് വിളിച്ചു പറയട്ട് നീ ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറ്റമറ്റ ഒരു മനസ്സ് പുതിയ നിയമത്തിൽ കുലപാതകം ചെയ്യുന്ന പാത്രമല്ല കുറ്റക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരനെ മൂഢ എന്ന് വിളിക്കുന്നവനെ കഥാവിന്റെ കോടതി പറയുന്നു അവൻ കുറ്റക്കാരന് കോപി കൊല ചെയ്യണ്ട കോപിച്ച നീ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അശനിക്തമായി പറയുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കർമ്മ പറയുന്നു നീ കോപിച്ചിട്ട് രക്തം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവം നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ഷഷ്ടങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ അപരാജ പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നറിയാമോ ഈ പറയപ്പെടുന്ന വചനമൊന്നും എനിക്കല്ല എന്നും ഈ വചനമെല്ലാം താ അല്ല അവനുമാണ് നിന്റെ ഇവൾക്കുമാണെന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടല്ലോ ഒന്നാമത്തെ പരാജയമാണ് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉപദേശി പറ 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 അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറ ഞാൻ നിന്റെ ചങ്കത്ത് നോക്കിയാ പറയുന്നത് ഞാൻ മറ്റാർക്കും വേണ്ടിയല്ല പറയുന്നത് നിന്നോട് തന്നെയാ പറയുന്നത് നിന്റെ തരം ശുദ്ധമായിരിക്കണം ദൈവസഭയെ തകർക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു കാലത്തും ഒരാളെയും അനുവദിക്കത്തില്ല പൗരാസ് പറയുക ഞാൻ രണ്ടു കൊല്ലം നിങ്ങളോട് കൂടെ കൊണ്ടാൽ രണ്ടു കൊല്ലമായ അപ്പസോസിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചത് പൗരോസ് പൗരോസിന് വളരെ കല്യാണത്തോട് പറയാൻ പറ്റും ഒരുത്തന്റെ രക്തവും എന്റെ കയ്യിൽ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരുത്തന്റെയും നാശത്തിന് ഞാൻ കാരണമായിട്ടില്ല ഒരുത്തന്റെയും വീഴ്ചയ്ക്ക് ഞാൻ കാരണമായിട്ടില്ല ഒരുത്തന്റെയും തകർച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ കാരണമായിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഞാൻ വളർത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 
കവിതോസിനെ ഇവർ ഫെയർവെൽ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നാം വായിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ മുട്ടുകുത്തി അവൻ എല്ലാവരോടും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാവരും കഴുത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കഴുത്തിൽ കുത്തിപ്പിടിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പൗരോസ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ കഴുത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവനെ ചുംബിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുകയാ കാരണം എന്തുവാ അവന്റെ കയ്യിൽ ആരുടെയും രക്തം പുരണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് തിമത്യോസിനെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഭൗലോസ് അയച്ചത് എന്നിട്ട് ഭൗലോസ് തിമത്യോസിനോട് പറയുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ട് തിമത്യോസെ നീ കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലം വളരെ വിശാലമേറിയ സ്ഥലമാണെങ്കിലും നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അതിനെ കടിച്ചു തീറുന്ന ചെന്നായ്ക്കൾ പോലെ അവനെ അവന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ആധരിക്കാത്ത ഒന്നിലേയും ദൈവം വെറുതെ വിടത്തില്ല ഇന്ന് പകൽ ദൈവ സന്നദ്ധി ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടം ആദരിക്കപ്പെടാൻ അവർ യോഗ്യന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പൗരോസ് പറയുന്നത് പുറത്തു നിന്നും വരും അകത്തു നിന്നും വരും ഇങ്ങനെല്ലാം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഞാൻ പോയ ശേഷം ആറ്റിൻകൂട്ടത്തെ ആദരിക്കാത്ത കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കടക്കും മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ശിഷ്യന്മാരെ തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വലിച്ച് ചെന്നായി കണക്കെ സ്വഭാവമുള്ളയാള് ആ ചോദ്യത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് 
ആട് കണക്കിയ ഉള്ള ആളും ഒരിക്കൽ ജയിക്കും ഒരിക്കൽ തോക്കും ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും തോക്കുകയും ജയിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഈ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ഈ വികാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളുടെ അളവ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കി ഈ ചെന്നായി സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തികൾ പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വല്ലാത്ത വൈരാഗ്യമാവില്ലേ പക്ഷെ ആടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ അറിയാം തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും അതിനൊരു തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും പ്രശ്നം ജയിച്ചാൽ അതിന്റെ ലെവലുകൾ അളന്നു നോക്കിയപ്പോ ജയിച്ചാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായില്ല തോറ്റ പക്ഷെ എന്ത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അഖിലേ ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്നായി സ്വഭാവം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചെന്നായിക്കൾ വരും എന്താ സ്വഭാവം ജയിക്കുന്നത് വരെ അവർ പൊരുതും ജയിക്കുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നേടിയെടുക്കുന്നത് വരെ പോരാടും സുഹൃത്തെ സഹോദര സഹോദരി നീ ആട്ടിക്കൂട്ടത്തെ ആധരിക്കാതെ ജയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏത് അറ്റം വരെയും പോകുന്നെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് ഷീത്ത് യു ആർ നോട്ട് ഷീത്ത് നീ ഒരാളല്ല ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങളുമുണ്ട് ചെന്നായിക്കളുമുണ്ട് നിരാശജനകമായിട്ടെന്ന് തോന്നിയാലും ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതുണ്ടാകും ോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനം നിലനിൽക്കും തിമത്യോസെ ഈ ആടുകളെ ആദരിക്കാത്ത ചെന്നായ്ക്കൾ വന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ അടിസ്ഥാനം നിലനിൽക്കും വിവാസത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുവാണല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പകൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു സ്വപ്നം ഏത് അറ്റം വരെയും പോകുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രവണതയുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ അല്ലെ ചിലരുടെ ചിലരുടെ ഒരു ഒരു രീതിയുണ്ട് എങ്ങനെങ്കിലും പറ്റില്ല പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയും തോൽപ്പിച്ചിരിക്കും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അല്ലാതെ അവർക്ക് അടക്കം വരുത്തില്ല ഇന്ന് ചോദിച്ചില്ല നാളെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കും അതെന്താ ചെന്നായ പ്രതികാരം മനോഭാവം മനസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് എ ഷീപ്പ് യു ആർ വുൾഫ് ദ ബൈബിൾ കോൾസ് യു വുൾഫ് ഇപ്പത്തെ ദിവസം നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നീ ഇത് വിട്ടൊഴിഞ്ഞു നിൽക്ക കാരണം എന്താ ഇവർ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തോ ചെയ്യണം നീ സുബോധത്തോട് ഇവരോട് സംസാരിക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ആ വായിച്ച ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചേ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗ്യം ഒരു വായിച്ചു യൗവന മോഹങ്ങളെ തിമത്യോസ് പറയുക യൗവന മോഹങ്ങളെ നീ വിട്ടൊഴിയണം ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എന്തോ ചെയ്യണം ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യത്തിൽ ആത്മാവിനും ആരാധിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവസഭയിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ദൈവം വരാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല കാരണം അവിടെ സമാധാനം അന്വേഷിക്കുന്നവരാ അവിടെ ചെന്നായിക്ക് കണക്ക് സ്വഭാവമല്ല കുഞ്ഞാറിന്റെ സ്വഭാവം ഉള്ള പോരാ ജയിച്ചാൽ സന്തോഷം തോറ്റാലോ പ്രശ്നമില്ല ശുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സഭയ്ക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട നീ അതൊരു പക്ഷെ അറിഞ്ഞാലും നീ അതിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് അത് വെറുതെ ശണ്ട ഉളവാക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അതിൽ സഭയ്ക്ക് ആത്മീക വർധനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുക സ്തോത്രം വായിച്ചേ അവിടെയാണ് വാക്യം കർത്താവിന്റെ ദാസൻ എന്താ 
അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നാം ആ ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും ചിന്തിക്കും മൂന്നാമത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് തകൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു നീ ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നവന സ്വസ്നേഹിയാണോ നീ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് ഈ അന്തരമാ ദൈവ സഭയ്ക്കകത്തുള്ളത് ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ് ഓഫ് സെൽ സ്വസ്നേഹികൾ അവരെ കുറിച്ച് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മുഴുവനും കുറച്ച് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട് അവർ ഇന്ന് തകൽ അവരോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ പറയുക നീ ഇതൊക്കെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞിരിക്കുക നമുക്ക് ദൈവ സന്ധ്യയിലേക്ക് നിൽക്കാം ഇന്ന് തകലിൽ കേൾക്കപ്പെട്ട മരണത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മളെ തട്ടുകൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് തകലിൽ ഞങ്ങളിൽ ഏത് സ്വഭാവമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ 